എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ന്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളോർക്കും ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസായിട്ട് വന്നേക്കണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ കൈവച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് ഗവൺമെൻറ് മോഡിയുടെ ചായക്കട മോഡി ചായ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ചായക്കട ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് എടുത്തിട്ട് അത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുക കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചുറ്റും ഗ്ലാസ് ഇട്ട് മൂടിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഒരു ശിലകൾ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചേക്കണ പോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് എനിക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി പറ്റാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന കുറേ ശിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആർട്ടുപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ തുരുമ്പെടുത്തു പോകുന്നു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മുനിയറകളുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം പഴ പഴക്കമുള്ള മുനിയറകൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ വേസ്റ്റായി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് ബിയർ കുപ്പി മദ്യകുപ്പി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അത്രയും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയുമോ ശ്രീലങ്കയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കൊച്ചിയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അവർക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും എല്ലാവരും ശ്രീലങ്കയിലേക്കാണ് പോകണം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് ശ്രീലങ്കൻ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ട്രാവലോഗ് ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന ശ്രീലങ്കയിലേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൂറിസം നമ്മുടെ ടൂറിസം ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ഈ ഒരു ഗുജറാത്തിൽ ന്യൂസ് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു ചായക്കട ആ ചായക്കട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം അത്രയും മോശം അവസ്ഥയുള്ള ചായക്കട അവർ അതിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഒന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലീ ക്ലീൻ ആക്കി ക്ലിയർ ആക്കി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റും ഗ്ലാസ് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഇട്ടിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഗുജറാത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആദ്യമായിട്ട് ചായ വിറ്റ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു കട ആ ഒരു കട കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പത്ത് പേര് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കും ചിലപ്പോൾ മോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അത്ര കട പിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ചായ വിറ്റിടുന്ന ആൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ചായക്കട കാണാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അത് ആർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളായാലും ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരവസ ആ ഒരു അവസരം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചായക്കടയൊന്നും പോയി കണ്ടാലോ എന്ന് ഒരു പത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും തോന്നാം പോട്ടെ രണ്ട് പേർക്കെങ്കിലും തോന്നാം ആ രണ്ട് പേരുടെ ടൂറിസം അവിടെ വളരെയാണ് ഒരു ബ്രില്യൻ തോട്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൂറിസം എന്താണ് ടൂറിസം വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വീണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ ഒരു ഒലിച്ചു പോയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വീണ്ടും അതേ വസ്തു തന്നെ ആരോട് പറയാൻ ആദ്യം കേൾക്കാൻ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളത് തന്നെ മര്യാദക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണം നമ്മുടെ പാലരിവട്ടം പാലം അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന പാലരിവട്ടം തുടങ്ങി കുണ്ടന്നൂർ വരെയുള്ള ആ റോഡിലുള്ള സകലമാന റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ കണ്ട് 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 നമ്മൾ മടുത്ത് വേർതിരിക്കണം അതുപോലെ നന്നാക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് ടൂറിസം നന്നാക്കണം ഇതൊരു പ്രതിഷേധമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി കാരണം അത്രയും ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം പോലും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ അവർ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് പറ്റാവുന്ന എല്ലാം അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തും പട്ടേൽ പ്രതിമ നമുക്ക് എല്ലാവരും കുറേ മൂവായിരം കോടി മുകളിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ട് പണത് പട്ടേൽ പ്രതിമ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാൽ ഭാഗമെങ്കിലും ഈ ഒരു ചായക്കട